पूछा है वाट इज हैप्पीनेस यानी सुख क्या है आनंद क्या है आनंद का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा वास्तव में हर व्यक्ति के चेतना का स्तर अलग अलग होता है जो व्यक्ति चेतना के जिस स्तर पर जीवन जीता है उसी स्तर पर आनंद का अनुभव कर सकता है किसी दूसरे स्तर पर किसी दूसरे तल पर वो आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है अगर व्यक्ति सोया सोया जीवन जीता है तो वह शरीर के तल पर ही कुछ सुखों की अनुभूति कर सकता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा शरीर के सुख ही खोजता है भोजन से उसे सुख मिलता है सेक्स से उसे सुख मिलता है ये दोनों ही तल शरीर से जुड़े हुए तल हैं लेकिन इन सुखों के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सुख क्षणिक होते हैं और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई यह है कि ये सुख आते हैं लेकिन उसी अनुपात में तुरंत उतना ही बड़ा दुख भी साथ में ले आते हैं यह सारा संसार दो विरोधी तत्वों दो विरोधी शक्तियों के विलय से निर्मित हुआ है जैसे दिन और रात जैसे प्रकाश और अंधकार ऐसे ही सुख और दुख सुख आता है उसके साथ साथ दुख का अन अनिवार्य है सुख और दुख दोनों विपरीत एक दूसरे के सहारे जीते हैं इस प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना अनिवार्य है और इसी से जुड़ी हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस अवस्था में होने पर तुम कभी विश्राम पूर्ण नहीं हो सकते हो उदाहरणार्थ जब सुख आता है उस समय भी तुम्हारे भीतर इस बात की चिंता इस बात का तनाव पैदा हो जाता है कि ये सुख कहीं चला ना जाए सुख के चले जाने का जो भय पैदा हो जाता है वो सुख को जहरीला बना देता है और अगर तुम दुख में होते हो तो हमेशा इस तनाव से पीड़ा में रहते हो कि सुख कब आएगा सुख कब आएगा सुख कब आएगा दोनों स्थितियों में तुम कभी विश्राम पूर्ण नहीं हो पाते हो इसीलिए जिस व्यक्ति की चेतना शरीर पर केंद्रित है जो शरीर के तल पर जीवन जीता है जो सोया सोया जीवन जीता है वो जिंदगी में कभी तनाव मुक्त नहीं हो सकता वो जिंदगी में कभी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है सोया हुआ आदमी शरीर की कुछ संवेदनाओं के अलावा कुछ सेंसेशंस के अलावा जैसे भूख की संवेदनशीलता होती है तो भोजन खोजता है और भोजन मिल जाता है तो तृप्ति का अनुभव करता है इसी तरह सेक्स का सेंसेशन होता है सेक्स का भोग करने के बाद उसे कुछ तृप्ति मिल जाती है वह इस प्रकार के क्षणिक सुखों में ही उलझा हुआ पूरा जीवन जीता चला जाता है और उसके जीवन में कभी विश्राम नहीं उसका जीवन तनाव और दुखों का अड्डा बन जाता है यह गैर ध्यानी के जीवन की अवस्था है दूसरे ध्यानी व्यक्ति के लिए आनंद का अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाता है ध्यानी व्यक्ति जागरण की ओर अग्रसर होने लगता है उसके जीवन में कुछ और चीज़ें रस पैदा करने लगती हैं प्रकृति में रस काव्य में रस संगीत में रस नृत्य में रस कलाओं में रस इस प्रकार मन के तल पर आनंद का अनुभव करने की वृत्ति उसमें पैदा हो जाती है ऐसे व्यक्ति परिमाण की जगह क्वांटिटी की जगह गुणवत्ता पर क्वालिटी पर विशेष ध्यान देने लगते हैं ऐसे व्यक्ति शारीरिक संवेदनशीलता की जगह मानसिक तल पर तृप्ति की चाह रखते हैं शरीर के आयाम की जगह मनस के आयाम में मन के आयाम में उनकी गति तेज होती है संगीत काव्य नृत्य प्रकृति आदि में उनकी गहन रुचि बढ़ती जाती है भोजन और सेक्स से भी और गहरे तल पर सुख और आनंद का अनुभव करने की वृत्ति उनमें पैदा होती है लेकिन यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि यह सुख या आनंद के अनुभव का 
सर्वश्रेष्ठ तल नहीं है एक तीसरा तल है जिसे हम सर्वोच्च तल कह सकते हैं सुख के शांति के आनंद के अनुभव का वह सर्वोच्च तल तब आता है जब मनुष्य पूरा पूरा जागा हुआ जीने लगता है इस अवस्था में मनुष्य की चेतना स्वयं पर केंद्रित होती है और स्वयं के भीतर का आनंद उसे उपलब्ध होने लगता है ऐसी अवस्था में अहंकार विसर्जित होने लगता है तनाव विदा होने लगते हैं अतीत और भविष्य समाप्त होने लगते हैं मनुष्य वर्तमान में जीने लगता है और संपूर्ण तृप्त के अनुभव से गुजरता है उस संपूर्ण तृप्त के अनुभव में सर्वोच्च आनंद की अवस्था का बोध होता है जिसे हम बुद्धत्व की अवस्था कह सकते हैं इसी शाश्वत आनंद की अवस्था को उपलब्ध करना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि यही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है अपने को शारीरिक सुखों के जंगल में खोने से बचा लो थोड़ा ऊपर उठो सुख से आनंद की ओर और आनंद से परम आनंद यानी शाश्वत आनंद की ओर इसी अवस्था में बुद्धत्व तुम्हारी प्रतीक्षा करता है मैं कहना चाहता हूँ सुख पार्श्विक है एनिमलिस्टिक है आनंद मानवीय है मनुष्य के तल का है और शाश्वत आनंद या परम आनंद दैवी है डिवाइन है इसी में तुम्हें भगवत्ता की उपलब्ध होती है सुखों के भोग में पूरे जीवन बंधन है मानवीय तल के आनंद भोग में थोड़ी स्वतंत्रता है लेकिन परम आनंद की अवस्था में परम स्वतंत्रता अल्टीमेट फ्रीडम की उपलब्धि है ऐसी अवस्था में आप आकाश में विचरने लगते हैं सभी बंधनों से मुक्त